ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അച്ചാറ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെരുവുകൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ ഈ അച്ചാറ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ചെറിയ പൈനാപ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇത് നാടൻ പൈനാപ്പിളാണ് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് അങ്ങ് പഴുത്ത് നല്ല മധുരം വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ എടുക്കരുത് എന്നാലും തീരെ പഴുക്കാത്തതായിട്ടുള്ള എടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം പഴുത്ത പൈനാപ്പിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു അച്ചാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ പൈനാപ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ പൈനാപ്പിൾ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വലിയ ബൗൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് കടുകൊന്ന് നല്ല പോലെ പൊട്ടി വരണം പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കുടം വെളുത്തുള്ളി മൊത്തത്തിലായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം അപ്പം അതാ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതെന്തായാലും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉലുവപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും എന്തായാലും ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അച്ചാറിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ബാക്കിയുള്ള പൊടികളുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പൊടികളുടെയും പച്ചച്ചോവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് സത്ത് കട്ടിയുള്ള സത്തായിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകണ്ട നല്ല കട്ടിയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും നമുക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരമുള്ള പുളിയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം